ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വന്നത് ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കിടിലൻ സ്നാക്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ ചോറ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബാക്കിയൊക്കെ ആയി പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് പക്വട ആണ് കേട്ടോ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ പക്വട നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് കേട്ടോ ചോറ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏത് അരിയുടെ ചോറായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ജീരകപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണേ പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കേട്ടോ കടലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചോറിനനുസരിച്ചിരിക്കും കടലപ്പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓയിലൊക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയില് നന്നായി ചൂടായി വന്നേരം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഒരു പച്ചമുളക് കിരീതം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓയിലിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് പക്വാട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നുള്ളി ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറ് അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൻ്റെ പക്വാട് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ചോറ് വെച്ചിട്ട് ഇത്ര അടിപൊളി ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇനി കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇത് കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡിഷും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വൈകുന്നേരമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചായക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കെട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട